Karibu Mr. Jusam Online TV. Ili uwe kwanza kuweza kupata video zetu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Hapo utakuwa kwanza kupata makala zetu. Asante. Katika mahusiano kuna mambo mengi ambayo watu hukutana naye katika mahusiano yao. Nafahamu kwenye mahusiano huwa inakuwepo e, kila mtu anawazo au malengo ya kuja kuoana kabisa katika mahusiano yao. Lakini katika mahusiano hayo hayo huwa kuna changamoto tofauti tofauti ambazo watu wengi hukutana nazo katika maisha yao. Lakini hizo changamoto zote zinasababishwa na kuto kuaminiana. Hiki ni kitu ambacho ni kigumu sana ambavyo watu wengi huwa katika mahusiano yao wanakuwa hawaaminiani. Kwa sababu gani hawaaminiani kutokana na tamaduni tofauti tofauti ambazo au anakuwa nazo au anakuwa nazo mwenza wake. Hizo tamaduni ambazo alizokuwa nazo mwenza wake eh, au mambo ambayo anayafanya mpenzi wako ndiyo yanafanyisha hadi wewe ku, hadi kusababisha kuto kumuamini mpenzi wako. Lakini katika mahusiano yote au mahusiano yoyote uwe mke na mme au ikiwa mpo kama wapenzi bado hamjakamilisha eh, lengo lenu la kuja kuoana lazima muaminiane mtakapoaminiana basi mahusiano yenu yatakuwepo yatakuwa mazuri na yenye furaha muda wote. Huwa hapa watu wengi hawaaminiani katika mahusiano yao wakizania kwamba mmoja wao kati ya au mwenza wako anachepuka. Ina maana tukisema anachepuka kwamba ana mpenzi mwingine au ana mtu mwingine yupo nje pembeni zaidi yako wewe. Lakini haya yote kama akiwa ana mpenzi nje au akiwa hana mpenzi wote nje kuna dalili ambazo ukiziona hizo wewe mwenyewe unajua kwamba huyu hana mtu mwingine nje au huyu ana mtu mwingine nje lakini yote ya yote ukitaka ufahamu mpenzi wako kama ana mpenzi mwingine nje au hana mtu mwingine nje zaidi yako basi haya hapa mambo ukiyaona kwa mpenzi wako hmm, basi ujue huyo mpenzi wako hana mtu yoyote nje yani nikisema hana mtu yoyote nje hamna hana mwanamke wote nje wala hana mwanaume wote nje anayotembea naye zaidi ya wewe aliyekuchagua ambaye mliopanga kuoana katika maisha yenu na kuanzisha familia kwa ujumla basi kuna mambo matano ambayo ukimwona naye mpenzi wako ujue hana mpenzi mwingine yoyote zaidi yako ambao kitu cha kwanza unapomuona nacho mpenzi wako ni kukuomba ushauri kwa kila kitu ambacho anahitaji kukifanya eh unapokuwa na mpenzi wako alafu atakuwepo kila kitu anachokifanya huwa hakuombe ushauri wowote ujue huyo utakuwepo eh kuna uwezekano mkubwa akawa na mtu mwingine au akawa na mpenzi mwingine zaidi yako ndio maana wewe hawezi kukushauri au kukuomba ushauri kwa kivile vitu ambavyo ana malengo navyo au ana plani navyo kuvifanya lakini kama mtu akiwa na malengo na wewe na akiwa hana mtu wowote au hana mke wowote nje zaidi yako wewe basi huyo mtu lazima atakuomba ushauri kwa kila kitu ambacho anahitaji kukifanya ili na wewe uongezee mawazo ya kile kitu au ukosoe sehemu ambayo yeye alikosea na uje kumrekebisha ili muweze kufanya kitu ambacho chenye usahihi na ufasaha zaidi na zaidi ili kuja kupata yale kupata matunda ambayo mlio yalenga katika wazo lenu lile mliojiwekea kwenye mahusiano yenu lakini kitu kingine ambacho ukimwona nacho e, mpenzi wako au mme wako basi ujue huyo hana mtu mwingine yoyote zaidi yako ni kutimiza kila kitu unacho e, kila kitu kile unachokitaka kwa wakati pale mpenzi wako unapomweleza shida yoyote ile ambayo unaona inawezekanika ikapatikanika kwake basi atakutimizia kwa wakati ukiona mpenzi wako unamwambia kitu au unamwambia shida juu shida yako binafsi alafu ukiona hmm, hatotimiza 
ile ombi lako kwa wakati na ikiwemo uwezo wa kutimiza upo basi ujue eh, kuna uwezekano mkubwa akawa kuna mtu mwingine anaye nje zaidi yako lakini sio kama kila unachomuomba kutimizie kwa wakati na wewe inatakiwa uangalie unamwambia kishida gani ambayo inawezekana akakutimizia kwa wakati ambazo kuna shida zingine ambao unaweza ukamwambia alafu mtu wenyewe hawezi akatimiza kwa wakati kutokana na uwezo wake au kutokana na hicho kitu ambacho ulichomuelezea yeye kukipata ni vigumu na hivyo vitu vingine unapomuelezea mpenzi wako shida yako binafsi E, inatakiwa uangalie na uwezekano uhakikishe hiki kitu ninachomwambia yeye ana uwezo wa kukipata kinawezekanika kikipatikana kupitia yeye kama ukiona kabisa hakiwezekani ambao uwezo wake ni mdogo wa kupata hicho kitu basi usimwambie manake utampa e, utamsababisha yeye awe na mawazo zaidi ya kufikiria kitu ambacho unakihitaji wewe alafu ikiwa yeye uwezo wake ni mdogo basi itampelekea kuwa na ile hali ambayo muda wote atakuepo na mawazo zaidi ya kufanya mambo mengine ya kimsingi. Hivyo unapomwambia mpenzi wako au mme wako shida yako binafsi inatakiwa uhakikishe kwamba hii mme wangu au mpenzi wako ana uwezo wa kutatua hilo tatizo lako. Basi ataweza kukutatulia kwa wakati kwa hilo tatizo ambalo wewe unalo. Ukiona mpenzi wako anawatatua tatizo lako ambao utakalomwambia kwa wakati basi ujue huyo hana mtu mwingine yoyote zaidi yako wewe kwa sababu kama hana mtu mwingine yoyote lazima wewe akutimizie eh, shida yako kwa wakati lakini kama akiwa na mtu mwingine basi wewe itakuwa ni vigumu sana kukutimizia shida yako kwa wakati basi ukiona mpenzi wako anakutimizia shida zako kwa wakati basi ujue huyo hana mtu aina yoyote nje ni wewe peke yako lakini kitu cha tatu ambacho inatakiwa muangalie mpenzi wako kama hana mtu wowote inatakiwa kukwambia mshahara wake. Unajua hiki ni kipengele ambacho eh, watu wengi bado hawaelewi ni kwa nini. Huwa mtu anaweza akaishi hata na mme wake wa ndoa kabisa lakini mtu hafahamu mme wake anapokea kiasi gani kwa mwezi eh. Hivi kweli unaweza ukaishi na mme wako kabisa kufahamu hata E, mwisho wa mwezi anapokea kiasi gani na wala inawezekana ukajua hujui hata kazi ya mme wako kweli hii itakuwa ni kitu cha kushangaza sana sana katika mahusiano kwanza kama akiwa hana mtu mwingine au hana mpenzi mwingine zaidi yako lazima hato kuficha kitu chochote atakwambia kazi at- anayoifanya na pia atakwambia e, kiasi gani ambacho yeye anapokea kwa mwezi au kwa wiki hata kwa siku pia anaweza akakwambia anapokea kiasi gani. Hivyo ukiona mpenzi wako au mme wako amekwambia kazi yake anayoifanya, pia amekwambia mshahara wake anayopokea basi ujue huyo hana hana mtu mwingine yoyote zaidi yako kwa sababu wewe ndiyo anayekuamini na amekwambia amekwambia kazi yake pamoja na mshahara wake ina maana unajua mwisho wa mwezi huu itaingia kiasi hii basi kiasi hiki basi mnashauriana umfanye hiki mfanye hiki mfanye hiki kwa ajili ya maendeleo ya maisha yenu kwa ujumla basi ukiwa na mpenzi au mwanaume na namna hii anakwambia kazi yake pamoja na mshahara wake anayopokea basi ujue huyo hana mpenzi au hana mtu yoyote nje bali ni wewe peke yako kitu kingine ambacho inatakiwa umuone nacho mpenzi wako ili ujue kweli huyu hana mtu mwingine zaidi yako ni kukuruhusu kumpigia simu muda wote. Unajua watu wengi wapo kwenye mahusiano, lakini unashangaa mtu eh, ikifika saa nne anamwambia ah, muda huu bwana usinipigie simu, nipo bize na kazi. Ah, hiyo bize na kazi hata kuongea na mpenzi wako au kuongea na mke wako anamwambia upo bize. Ana unampigia simu anakwambia nimechoka nitafute kesho. Ah, basi ukiona hivyo unampigia simu anakwambia eh, nimechoka nitafute kesho, basi ujue huyo ana wanawake wengi au ana wanaume wengi zaidi yako. Basi lakini kama ikiwa unampigia simu muda wote na yeye akiwa e, anapokea simu vizuri na mnawasiliana vizuri kama mtu na mpenzi wake au mtu na mme wake, basi ujue wewe e, upo peke yako hauna mwingineo wote katika mahusiano yenu. 
Lakini kitu cha tano na cha mwisho ambacho natakiwa muone nacho mpenzi wako ili uhakikishe kwamba huyu hana mtu mwingine zaidi yako eh, ni kukuruhusu kuangalia simu yake muda wote. Unajua katika mahusiano ya sasa hivi au wanandoa wa sasa hivi unashangaa unamkuta mtu ana mke wake kabisa lakini simu yake anaweka password katika simu yake e, unapoweka password ina maana simu yako kutakuwepo na maovu unafanya lakini sawa inawezekana ukaweka password kukukinga vitu tofauti tofauti labda kazini kwako lakini ile password namba za password ambazo utakazoziweka katika simu yako inatakiwa mpenzi wako au mke wako au mme wako azifahamu ina maana akizifahamu muda wote unamruhusu au yeye mwenyewe atakapoamua anaweza kutumia simu yake simu yako au simu yake au simu ya mpenzi wako unaweza ukaitumia muda wote bila tatizo lolote ina maana ukiona wewe eh, mpenzi wako au mme wako anakuruhusu kutumia simu yake muda wote na wakati wote na akikutajia eh, namba zake ambazo au pini ambazo amezeka katika password zake basi ujue huyo mwanamke huyo mwanaume au huyo mwanamke hana mpenzi wote zaidi yako basi hapa pia katika swala hili la kuhusu kuangalia simu yake muda wote inatakiwa uangalie sehemu mbali mbali eh, katika simu unaweza kaangalia message unaweza kaangalia miss call na pia hata dalili za majina ambazo zinasiviwa katika simu ya mme wako au mpenzi wako ukiona jina hulielewi basi ni vyema ukamuuliza mme wako au mke wako au mpenzi wako kwa ujumla akakuelekeza vizuri zaidi kuliko ile unaanza kupiga kelele zisizokuwa na msingi wakati ikiwemo ile namba ni ya mtu ambayo muhimu sana katika familia kwa ujumla. Hivyo kama wewe ukimuona uki mme wako au mpenzi wako ana hizi tabia au anafanya mambo haya basi ujue huyo mpenzi wako au mme wako hana mwanamke yoyote au hana mwanaume yoyote zaidi yako. Eh? Asanteni kwa kunisikiliza na, kalibu, na kalibuni na muwe wa kwa na kalibuni kuangalia karibu kuangalia eh, haizi makala zetu zinazohusiana na mahusiano ili uwe wa kwanza kupata makala hizi kwa wakati. Asanteni kwa kunisikiliza.